ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എയും വരാറുണ്ട് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എയും വരാറുണ്ട് അതിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര പേജ് ഒന്നര പേജ് എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട ഒന്നര പേജിൽ കുറേ അത് നോക്കാം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര പേജൊക്കെ മാക്സിമം എന്തായാലും എഴുതാൻ നോക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റിയാലും നല്ലത് അത്രയെങ്കിലും എഴുതണം കേട്ടോ ഇനി ഈ എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെ വരും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാട്ടോ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് സോറി ക്വാളിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു ബിക്കം ഐഡിയൽ സിറ്റിസൺ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് എങ്ങനെ മാറാം റെലവൻസ് ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് ദെൻ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ ട്രാവൽ എസ് എ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ റോൾ ഓഫ് പാരൻസ് റോൾ ഓഫ് പാരൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് എസ് എ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പാരഗ്രാഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടിപ്സ് ഷോർട്ട് എസ് എ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നാല് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെയുള്ളൂ അതായത് നാല് മാർക്കിന് അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അര പേജ് എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരു പേജ് എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡാട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഷോർട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ മദേഴ്സ് ലവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കറേജ് ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് യുണീക്ക് ഡെത്ത് എസ് എൻ ഇക്വലൈസർ സ്ലീപ്പ് എസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് ദെൻ വാക്കിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ദെൻ ഹാപ്പിനെസ്സിനെ പല ആംഗിൾസിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നത് ആ രീതിയിലൊക്കെ ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് പോയം തരും ടെക്സ്റ്റിലെ പോയം തന്നിട്ട് പോയത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ വരെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസിൽ പോയം പഠിക്കണം ദെൻ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റും ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസേജ് തന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെയും കൂടുതൽ നാല് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്കോഴ്സസ് പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു പതിനാലോളം ടൈപ്പ് ഡിസ്കോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോർമാറ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കൂ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യൂ ഇൻട്രോഡക്ടറി സ്പീച്ച് കൊടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ വരെയായിട്ട് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് ഗ്രാമറിൽ എഡിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഇഫ് ക്ലോസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കുക എക്സാം എഴുതുക എക്സാം എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എക്സാം കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കുക കേട്